Других кожному українцю куплетів розпочалося вшанування пам'яті поета. Учні рівненських шкіл, громадськість міста зібралися біля оновленого погруддя Шевченка та стели Кобзарю, що у міському парку. Раніше я не дуже полюбляла українську творчість, не зацікавлювалася нею, але саме в такий для країни час я якось більше почала приділяти увагу українській творчості, українській народній творчості, почала захоплюватися і розказую вір Шевченка «Розрита могила». Завдяки вишитим рушникам школярі представили символічний літературний курган українського генія. Кожна українська родина має сьогодні вишитий рушник як оберіг, як символ українства, як символ патріотизму, людяності, доброти. Дитячі руки вишивали рушник, мамині руки вишивали цей рушник. Сьогодні вони принесли свій рушник до Кобзаря. Далі кожен міг долучитися до плетіння вінка. З ініціативи просвіти 22 травня щороку відбувається акція. Вона називалася «Подаруй вінок Кобзарю», «Подаруй букет Кобзарю». А в цьому році просвіта вирішила зробити ще таку акцію. Якраз літературний курган Тараса Григоровича Шевченка. Так як це день перепоховання Шевченка, звичайно, це віртуальний, це уявний курган, де кожна людина має піднятися до духу, до величі Шевченка. На цьому ініціатива просвіти не обмежується. Найближчим часом буде оголошено конкурс серед рівнян на кращу назву меморіального комплексу, що у парку. Назва має об'єднати у собі стелу, на якій зображено Кобзаря, та погруддя Тараса Шевченка в одне ціле. Алла Сещук, Сергій Савта, інформаційна програма «День».